principio yo apenas sucede la jugada eh, me doy cuenta que algo me pasa en el dedo eh, entonces cuando se pasaron la jugada se fue hasta el otro arco la pelota después volvió al mío y se fue la pelota ahí recién este, pudieron ingresar los médicos a atenderme todo bueno cuando me saco el guante me veo que el dedo está todo doblado está todo. me agarró que yo le pongo la mano le digo tiramelo le digo y miré para otro lado no y aparte va a aguantar el dolor también pero este, bueno el doctor me, me coloca el hace lo que tiene que hacer, yo coloca el hueso en su lugar, todo eso, y yo le digo, bueno, vendame porque el dedo meñique no tiene mayor influencia. Este, lo único que pensaba era en seguir jugando, le digo, vendame que así, así sigo jugando. Y, y bueno, cuando doy vuelta así la mano me, me doy cuenta también que, que bueno, estaba lastimado, que el hueso se había salido hacia afuera, tenía todo el ligamento, los nervios ahí al aire. Bueno, ahí me, me impresiona un poco, pero igual le digo que, que me vendo. O sea, mi, mi intención siempre fue seguir jugando y, y bueno, cuando capto que el doctor me dice, no, Sergio, no podés, pero ¿cómo no me podés? Sí, sigo jugando. No, esto es gravísimo, Sergio, tenés que salir, te, te puede traer una infección grave. Y, y bueno, ahí ya empiezo a captar que, que no solo me voy a perder el, el partido, ese partido que estaba jugando, sino que empiezo a darme cuenta que me que se me iba al campeonato, que, que, que el año se había terminado para mí, que no podía estar en, en los próximos partidos, que, que era algo, algo tan esperado, tan ansiado este, para cualquier jugador, este, sobre todo después de una campaña tan larga, de, llevamos casi 40 partidos jugados, en 38 creo que son, este, esperando ese momento y que de golpe ese momento tan tan esperado te quedé sin eso, fue una impotencia, un dolor, una tristeza profunda y, y bueno, sí, sí, la verdad que, que, que me emocionó demasiado y, y bueno, como decís vos, llegué hasta las lágrimas. Cualquier otra frase está de más para Sergio Vargas cuando la luxación del dedo meñique en su mano izquierda se ha transformado en uno de los dolores más grandes en la exitosa campaña con la camiseta de la U. Un año particularmente complejo que no se inició de buena forma para Superman. Las críticas se arreciaban para un jugador que desde 1992 ha sido un referente en el plantel del Chuncho. Hombre clave en el bicampeonato de los años 94-95 y que esta temporada había estado 3.390 minutos defendiendo los testugos. Una vida entera dedicada tal vez al puesto más ingrato del fútbol. Es un puesto clave, como digo, clave porque no te puedes equivocar, no te puedes equivocar, ahí hay demasiada responsabilidad detrás del arquero. Este, porque en general detrás de los jugadores siempre está el arquero, porque detrás del arquero no hay nadie. Entonces siempre una, una responsabilidad, el equivocarte. Eh, hay, hay muchas cosas que suceden dentro de un partido, en jugadas que a lo mejor la gente no se da cuenta, en pelotas fáciles que, este, que por ahí por X causa se te van y terminan en gol y terminan eh, con el equipo este, siendo un desastre o... o, o o, o no permitiendo un campeonato, o al contrario, una buena tajada permite, permite a un equipo salir campeón. Sergio Bernabé Vargas llegó a fines de 1991 a la U. De inmediato se ganó el cariño de la hinchada azul. El Pichi, como se le conoce en su de Chacabuco, tuvo las temporadas 92-93, un rendimiento que bordeó lo notable, coronándose el éxito en 94 y 95. Pero en el recuerdo del Superman, en los ocho años que ha permanecido en la tienda azul, dos especiales momentos. Eso que la galería personal de trofeos guarda en lo más íntimo. En el año 93 un cabezazo de Armada en el Estadio Nacional fue contra la Universidad Católica. Fue un cabezazo donde viene la pelota a un centro y yo voy hacia un palo y, la, y él me lo cabecea al otro palo, al, totalmente al palo contrario y, y abajo. Y un cabezazo muy fuerte. Y yo no sé cómo freno, giro y me tiré y logré atrapar la pelota. Y otra es una tajada en el año 95, esa es la, creo que es la tajada que más recuerda a la gente, porque aparte de eso, este, como que nos brindó un campeonato, este, la gente se recuerda mucho por eso, y que es una tajada a Lepe, en un clásico también contra la Universidad Católica, donde yo rechazo una pelota y quedo tapado por el, por el Beto Acosta, y Lepe patea con el arco libre y yo me tiro por detrás de, de Acosta y, y logro sacar la pelota. 1999 será recordado como el año azul. Será el momento de disfrutar esa única sensación de ser los mejores ante su público y en eso solo piensa el Superman, que se dará el gusto de su vida, su tercera vuelta olímpica y por las paradojas del fútbol, ante su más acérrimo rival. 
vamos a tener el gusto de dar la vuelta olímpica frente a ellos eh, 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 antes de que termine el siglo. Yo creo que son unos hitos muy importantes para la U. A lo mejor Colo Colo podrá tener algunos campeonatos más que la U. Pero ese gusto no, no hay, a lo mejor hay que esperar el próximo término de, de milenio para ver si, si ellos logran, logran algo como, como lo que le va a tocar a la U, en, eh, vivir esa fiesta justo con, contra el, eh, el clásico rival de, nosotros, de, de la U, creo que para la gente de la U va a ser una fiesta y va a ser algo, algo muy, muy lindo. ¿no? Pero la vida futbolística de Sergio Vargas lleva a asociarlo con el apodo de Superman. Aquel superhéroe capaz de cualquier hazaña ante las adversidades más increíbles y que vaya sorpresa, al meta argentino le cuesta asumir a cabalidad. Yo no me identifico tanto con Superman, o sea, por mi estilo de atajador, que siempre he preferido ser más un, esti un estilo sobrio, no tan volador. Entonces Superman como que trae, que anda siempre por los aires, anda volando, como que... No, no, no me identifico tanto, pero sí lo que agradezco mucho es, es el cariño con que te lo dice la gente, con que te lo brinda la gente. Y, y yo sé que ya super, yo no soy Sergio para nadie. Donde me presento, donde me ven, Superman Vargas. Sergio Vargas no es. Si le decís Sergio Vargas, la gente se queda pensando, ¿qué Sergio Vargas es? Y ahora si le decís Superman Vargas, ah, el arquero la U. Pero Vargas también sabe de sueños. En sus inicios el puesto de volante central era su máxima expresión. Sin embargo, y con el consejo de su padre, decidió finalmente firmar contrato con los palos. O un sueño mío, por ejemplo, sería jugar, un, aunque sea un partido por campeonato y todo eso, jugar al medio, aunque sea cinco minutos. Eso, eso sería mi, mi sueño máximo. Han sido ocho años de Superman. Ocho años de silenciosas alegrías y desdichas, todo acompañado de la palabra campeón, porque el cielo azul tiene un celador inagotable que hoy está más cerca de nosotros. Sí, porque Sergio Bernabé Vargas está pensando en nacionalizarse y, como muchos otros, agradecer lo que esta tierra les ha entregado. Volar con la imaginación y despertar sabiendo que los sueños se han cumplido.